amores, desculpa o delayzinho, porque sempre, às vezes, dá um probleminha assim técnico, sabe? Mas a gente já está aqui nas nossas aulas com vocês, eu estava morrendo de saudade. Sei que vocês também gostam bastante da aula de história, que a gente aprende muito sobre a nossa cultura e valoriza cada vez o nosso país. E não podia ser diferente hoje, tá? A nossa aula de história hoje vai ser para as turmas do quarto ano em Acelera e a gente vai falar sobre migrações. Comigo, professora Sinara Souza. E aqui no nosso chat está a professora Eli. Seja bem-vinda, professora Eli. Obrigada, professora Sinara. E os nossos estudantes já estão aqui conectados. A Ana, a Yasmin, o José, sempre participativos aqui na nossa aula. Que coisa maravilhosa. Fico muito feliz. Quero vocês falando sempre aí, tá? E aqui com a gente também está o Crisma, que está sendo o nosso intérprete do dia. Maravilhoso ali, arrasando. Seja muito bem-vindo. Então, vamos conversar sobre migrações? Será que vocês sabem o que são migrações? Vamos descobrir? Olha só. Migrações tem a ver com esse carrinho aí. O que, é que eu estou fazendo aí? Eu estou indo para algum lugar. E as migrações são isso, quando a pessoa está de partida para algum lugar. E será que as migrações têm a ver com o nosso país? Hum, fiquei na dúvida agora. Olha só. O que, é que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um mapa e setas apontando para vários locais diferentes. Por quê? É um exemplo que eu trago para vocês sobre o que era essa migração. A migração refere-se ao termo de deslocamento de uma pessoa, de um lugar para o outro. Ela está se deslocando. Então, ela está nesse país aqui, mas ele pode ir para frente, pode ir para o lado, pode ir para o outro. Antigamente, esses deslocamentos eram muito mais comuns do que, que a gente vê hoje. Antigamente, as pessoas sempre se deslocavam para procurar o um melhor local para morar. Hoje, existem outros aspectos para fazerem as pessoas saírem do seu país nesse tipo de deslocamento. Mas, antigamente, era muito comum. As pessoas viviam fazendo isso bastante. E o que, então, o que é o migrar? Migrar é trocar de país, de estado, de região ou até mesmo de domicílio. Tá certo? E a gente está vendo aí... Como era a migração antigamente? Olha só, tem pessoas. Olha só como as pessoas estão vestidas. A gente já percebe que é diferente do como a gente se veste, né? Aqui as pessoas estão vestidas, a maioria de chapéus. A gente está vendo que a bagagem que eles estão carregando é diferente de como são as malas hoje. Geralmente o pessoal gosta daquela mala de rodinha. Aí todo mundo está aí ó, encasacado, porque é um local frio, bastante frio onde foi tirada essa foto e a gente percebe que nessa fila aí só tem homens. Por que, que será que só tinha homens nessa foto? Será que vocês têm alguma ideia? Porque antigamente, gente, se tinha muito, era mais comum os homens saírem em busca de trabalho e geralmente eles deixavam as esposas e quando eles se estabeleciam, se ele tivesse esposa, se tivesse família, mãe, irmãos, eles traziam após. Então, era mais comum naquela época os homens viajarem sozinhos e depois, nessa época que eu estou falando aqui, tá? E depois eles traziam as famílias, se eles tivessem ou não, tá bom? Então, o processo de migrar faz da pessoa um imigrante ou um emigrante. Tem imigrante com I e emigrante com E. São duas coisas distintas, o termo é bem parecidinho, mas são diferentes, tá? Olha só. Emigrante é o indivíduo que sai do seu local de origem com destino a outro lugar. Eu estou emigrando. E quando essa, esse cidadão chega em um local, ele se torna um imigrante. Porque ó, imigrante é aquele que imigra, ou seja, que entra no país para viver. Ele emigrou do país dele e quando ele chega nesse país, ele vira um imigrante. Interessante, né? Às vezes as pessoas se confundem porque as palavras são bem parecidas, mas o significado é esse, tá bom? Vocês estão com alguma dúvida? Estão com alguma dúvida aí, professor Eli? Não, eles estão bem atentos aqui. Até a Ana citou aqui que ele, na foto, achei bem interessante que ela citou aí, a El, é, na Europa, porque realmente aconteceu um período da história, alguns europeus vieram para cá, como os italianos, em um período aqui da história. Isso mesmo, e a gente vai falar desse período um pouco mais na frente, então preste atenção. E olha só, aqui eu estou dando um exemplo, ó. a pessoa, ela emigrou do país dela, ela saiu aqui, ó, 
da América emigrando para a Europa. Aqui, quando ela chega lá na Rússia, que a capital é o Moscou, que está aparecendo ali, ele se tornou um imigrante, porque ele fez ó, essa viagem e quando ele chegou nesse país, ele imigrou para lá. Para lá. Significa que ele vai morar lá, ele deixou o antigo país e vai morar nesse agora, tá certo? Então, as migrações humanas tiveram em todo tempo e espaço na nossa sociedade e em variadas circunstâncias, que é o que a gente vai ver aqui. E a gente vai ver a do Brasil, como é que foi que aconteceu, tá certo? Por isso que eu estou colocando aqui, ó, podemos observar as migrações na formação do povo brasileiro. Porque, olha só, há aquelas três raças principais, que são as que a gente já comentou aqui, que a gente já conversou, que são os indígenas, os africanos e os europeus. A gente teve outros também que ajudaram muito na formação do nosso povo, mas eu vou falar essas três em específico. Quando os indígenas vieram para cá, eles vieram de forma voluntária. E os indígenas vieram para cá. Vieram sim, gente. E olha só, quando os europeus vieram para cá, eles também vieram de uma forma voluntária. Eles vieram porque eles quiseram vir para cá, em sua maioria. Já os africanos, foi o inverso. Eles vieram de uma forma involuntária. Porque a gente viu que essas pessoas estavam em estado de escravidão, na sua maioria, quando vieram para cá. Então... A história do povo brasileiro é uma história de migrações. Sempre foi essa esse vinda, descoberta desse país, desse, dessa América, desse continente. Sempre foi uma descoberta. Por quê? A imigração no Brasil é, refere-se ao conjunto de povos que imigraram para o Brasil ao longo da sua história. E a gente vai ver o quê? Que a imigração deixou fortes marcas na demografia, na cultura e na economia do nosso país. Quando os índios vieram para cá, os indígenas vieram para cá, eles vieram ocupar o território que hoje forma o Brasil. Os indígenas são geneticamente de origem asiática. Ixi, professora Sinara, que coisa mais complicada. Você vai estar dizendo que o povo é asiático. E como foi que eles vieram para cá? Ah, olha só que legal. Uma das teses da chegada dos grupos indígenas aqui no Brasil foi o seguinte, ó, que eles passaram através do Estreito de Bering. Aqui tem a América. Está vendo aqui? Ó, lá em cima, lá em cima no continente americano. Está a América aqui. E aqui está a Ásia. Nesse local, gente, é muito frio. Pense no frio monstruoso. Frio, frio mesmo. E o que, que acontece? Esse espacinho aqui, olha, congela e forma uma ponte. E as pessoas começaram a se deslocar dessa área daqui da Ásia para essa área daqui da América. E isso, gente, não estou falando de agora não, tá? Eu estou falando de anos, muitos anos atrás. E por que, que eles faziam isso? Qual era o motivo desse deslocamento? Lembra que eu falei para vocês que as pessoas procuravam a melhor qualidade de vida? Então... Muitos deles não se adaptavam desse frio aqui da Ásia e foram se locomovendo aqui para a América em busca de locais quentes, em busca da alimentação. E foi aí que o continente asiático começou a trazer esse pessoal para cá e começou a virar o povo americano. Sabiam disso? Interessante essa parte né? da nossa cultura. Olha só. Estimativas quanto ao número de indígenas que existiam no Brasil na época do descobrimento do território do Portugal variam de 1,8 milhões a 6 milhões de indígenas. Então, a gente tem um grande grupo de indígenas que foi se formando, que se foi criando, foi criando gerações, foi modificando a cultura. Eles começaram a viver de uma forma diferente, em contato com aquela natureza diferente. Então, tudo isso, gente, foi um processo, tá? Não foi de um dia para o outro, não. Foi passando várias gerações e gerações e essas pessoas foram ocupando esse território que a gente conhece aqui, tá certo? Então, eles vieram porque eles quiseram, como a gente viu aqui, né? E agora a gente vai falar dos grupos europeus. Olha só, aqui a gente está vendo o um encontro desses indígenas com o um grupo europeu. Se vocês observarem, eu estou rindo aqui porque eu estou vendo... Tem uns aqui que não gostaram muito não, sabe? Que estão com o arco levantado assim, brigando, esbravejando, querendo que esse povo vá embora. Essa foi aqui a primeira imigração dos europeus para o território brasileiro. E eles vieram de boa vontade. Eles vieram para cá 
em lá para o período de 1530, com a chegada dos colonos portugueses, que vieram para cá com o objetivo do plantio da cana-de-açúcar. Naquele período de 1500, cana-de-açúcar era ouro. O açúcar em si ele era ouro, era muito caro. Lá em Portugal não era um clima propício para eles fazerem esses plantios, então eles precisavam procurar locais que eles pudessem plantar. E aí começa o problema. Por quê? Eles tentaram pegar os indígenas à força para fazer esse plantio, mas não conseguiram. Não deu certo. E o que foi que eles fizeram? Eles começaram a trazer pessoas para poder plantar. Vocês sabem quem são essas pessoas que ele trouxe? Vocês devem saber. Vão dizer aí para a professora ali. E olha só. Estima-se que, até o fim do período da dominação portuguesa, em 1822, entre 500 e 700 mil lusitanos se deslocaram para o Brasil. Lusitanos é um outro termo que a gente dá para portugueses, está certo? Então, vieram muitos portugueses para morar aqui, colonizar essa área aqui. Eles falaram, professor, ele, ele, quem é esse grupo que eles pegaram para plantar a cana-de-açúcar? Tendo aqui um debate na, no chat bem interessante. A Yasmin, a Ana, o Lucas estão falando assim sobre os povos indígenas. Eles estão aqui falando Guarani, o Tupi, na, Gua, o Tupi Guarani, não é? Que são idiomas, né? São alguns que a gente conheceu, soube na história, né? De indígenas, né? Que eles falavam esses idiomas e que faz parte também do nosso É verdade. Povo. Olha só, gente. Então, como eles não conseguiram que os indígenas fizessem esse trabalho, eles começaram a trazer pessoas escravizadas da África, que foram os africanos que a gente falou aqui. E eles vieram de forma involuntária, não é isso? Em decorrência do tráfico negreiro, entre meados do século XVI até a sua em 1850, muitas pessoas da África foram trazidas ao Brasil em situação de escravidão. E eu já conversei isso aqui com vocês, já mostrei um pouquinho. E aqui a gente observa o comércio triangular, que é em formato de triângulo, de escravos africanos no Oceano Atlântico, entre África, América e Europa. E olha só, aqui a gente tem a nossa América, aqui esse continente aqui é o continente africano, e esse aqui é o europeu. Então, eles tiravam essas pessoas daqui da África, traziam tanto para a América, quanto ali para a Europa para fazer esses trabalhos que os portugueses ou os europeus não queriam fazer, certo? Infelizmente, no período do tráfico negreiro, foram trazidos ao Brasil entre 4 e 8 milhões de africanos em condição de escravos. Eu estou falando aqui, gente, infelizmente, não porque essas pessoas vieram, eu estou falando pela forma que eles vieram, que essa forma não foi legal. Eles não vieram porque eles queriam vir, eles foram forçados a vir. E isso sempre tem que ser lembrado. Eles não vieram aqui porque eles queriam... Não, eles não tinham direito a nada. Nem muitas vezes a se alimentar normalmente, como a gente faz, né? Então, quando foi acontecendo esse processo da, da cana-de-açúcar, também foram descobrindo outros tesouros que tinham aqui no Brasil. Entre eles foi o ouro. Quando terminou o ciclo da cana-de-açúcar na região Nordeste... Teve o início do ciclo do ouro em Minas Gerais e Goiás. E houve um enorme deslocamento de pessoas em direção a esse centro econômico. Que começou o quê? As pessoas começaram a descobrir que tinha ouro no Brasil. Todo mundo quis vir para cá em busca desse ouro. Então, aí a gente também teve esse processo de migração. Olha. Aqui eu estou mostrando para vocês no mapa esse ciclo do ouro que começou lá para o ano de 1700. Esses pontinhos amarelos ali... É onde a gente via a questão da mineração, que era muito forte. As pessoas começaram a procurar. E os monarcas brasileiros também, que, como eu estou mostrando aí para vocês, o Dom João VI, ele começou também a atrair outras pessoas, porque elas que, ele queria que tivesse o um povoamento aqui do Brasil. E ele fez o quê? Ó? Ele oferecia lotes de terra para que se estabelecessem aqui essas pessoas como pequenos proprietários agrícolas, gente. E olha só. Aí começaram a vir... Os primeiros alemães, que também são europeus, eles começaram a vir aqui para o Brasil, porque queriam morar, já estavam ganhando terra de graça, né? Vou morar aqui, né? Também, ó, a partir de 1870, vieram os italianos, que eles também ó, se deslocaram mais para a região sul do Brasil, aqui, essa partezinha aqui, final do mapa. Por quê? Porque era uma área que se, o clima lembrava mais a Europa, era um clima mais ameno, um clima mais friozinho, e eles preferiram ficar por lá, tá certo? E também, olha, São Paulo 
passou, a principal região de atração passou a ser o Estado de São Paulo e os objetivos básicos da política migratória começaram a mudar. Agora, já não tinha mais terra para todo mundo. Então, eles diziam aqui, vocês vão procurar trabalho. E eles começaram a ir para as, as lavouras de café. E também, olha, em 1850, começou a chegar os árabes aqui, que é uma outra cultura riquíssima e que a gente pouco conhece aqui e fala também, olha. Não se cogitava de atrair famílias que se convertessem em pequenos proprietários, mas de obter braços para a lavoura do café em plena expansão em São Paulo, gente. Foi isso que foi acontecendo. Aí eles precisavam de mão de obra para trabalhar, porque não existia mais escravidão e eles queriam e precisavam dessa mão de obra, tá certo? E, ó, após os primeiros anos de dificuldades extremas, os imigrantes acabaram por se integrar aqui na sociedade brasileira. E aí foi evoluindo cada vez mais o nosso povo, a nossa cultura, trouxeram religiões diferentes e cada vez ó, enriquecendo mais a nossa, a nossa sociedade em geral. E a gente vai acabando a nossa temática por aqui, professora Eli, porque o nosso tempo acabou. É, Olha passou só. Passou muito rápido. Quando você falou na questão da escravidão, a Ana fez um comentário aqui também bem relevante. Ainda temos essa marca no é. país, carregamos ainda essa marca sobre a escravidão. É verdade, gente. E olha só, tarefinha de casa para vocês hoje. Eu trouxe aqui uma tabelinha que eu quero que vocês printem aí, depois dêem uma olhada com carinho, que eu falo aqui dos povos que se deslocaram aqui para o Brasil. Procura aí, anota aí para mim e diz depois, quais foram os povos que vieram aqui para Pernambuco? Vocês vão se admirar, tenho certeza. Então, minha gente, a nossa aula vai acabando. Um beijo grande para vocês. Fiquem aí que tem aula do quinto ano ainda, tá certo? Então, ó, tchau, tchau.